ஸ்பிளிட் கம்பெனி டேட்டா பற்றி டவுட் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதை இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் கம்பெனி டேட்டா ஸ்பிளிட் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கம்பெனி நேம் சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லிமிடெட் ஸோ இந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த கம்பெனி நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் லெஜஸ் வந்து நமக்கு தேவையான லெஜஸ் எல்லாம் நிறைய லெஜஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு நம்ம கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அப்போ அந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு நம்ம என்ட்ரிஸ் போட ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் லெஜஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி இயர் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கிறது தான் ஸ்பிளிட் டேட்டா டேட்டா வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறது ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டாவை வெரிஃபை பண்ணணும் இது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் இது எதுக்காக வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாஸ் வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணும் போது சில எரர்ஸ் எல்லாம் காட்டும் ஸோ அதுக்காக நம்ம இது முன்கூட்டியே வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன எரர் காட்டுதோ ஸோ அந்த எரர் எல்லாம் நம்ம வெரிஃபை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டா எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா வெரிஃபை பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கான ஷார்ட்கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டு ஒய் ஸோ இங்கே டேட்டா அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதுக்குள்ளே ஸ்பிளிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்பிளிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை டேட்டா ஸ்பிளிட் டேட்டா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ வெரிஃபை டேட்டா அப்படின்ற ஆப்ஷனை நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை கம்பெனி டேட்டா நம்ம எந்த கம்பெனியோட டேட்டாவை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸில் வந்து கம்பெனி எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதில் எந்த கம்பெனியோட டேட்டாவை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணுமோ அந்த கம்பெனியோட நேமை நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் சாண்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்ற கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ அக்செப்ட் கேட்குது நான் Y ப்ரஸ் பண்ணி என்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் எரர்ஸ் இங்கே வந்து நோ எரர்ஸ் ஃபவுண்ட் அதாவது நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து எந்த ஒரு எரரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வெரிஃபை ஆகிடுச்சு ஒரு வேளை எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான எரர்ஸ் எல்லாம் காட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலோயிங் எரர்ஸ் மே அக்கர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான இங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் எரர்ஸ் வந்து நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எரர்ஸ் எல்லாம் வந்து காட்டும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணும்போது எரர் இருந்துச்சு உங்கள் கம்பெனி டேட்டாவில் எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரியான எரர்ஸ் எல்லாம் காட்டும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கரெக்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் காஸ்ட் சென்டர் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு கேட்டகரி நோ அக்கௌண்டிங் லொக்கேஷன் ஃபார் வவுச்சர் என்ட்ரிஸ் வவுச்சர் டோட்டல் டு நாட் மேட்ச் காஸ்ட் பிரேக்கப் டோட்டல் டஸ் நாட் மேட்ச் ஸோ இந்த மாதிரியான எரர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் ஒரு வேளை இந்த மாதிரியான எரர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண் வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் ஸோ வெரிஃபை பண்ணதில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ எரர்ஸ் ஃபவுண்ட் அதாவது எந்த ஒரு எரரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம கம்பெனி டேட்டாவை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் டேட்டாவுக்குள்ளே போகிறேன் இங்கே வந்து ஸ்பிளிட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸ்பிளிட் டேட்டா இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் நம்மளோட கம்பெனி நேம் வந்து சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லிமிடெட் ஸோ அது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் கம்பெனி நேம் வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இங்கே ஸ்பிளிட் ஃப்ரம் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ ஸ்பிளிட் ஃப்ரம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து நான் வந்து எந்த டேட் வேணுமோ நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து டேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது நம்ம கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இங்கே வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயருக்காக இதை நான் டேட்டாவை ஸ்பிட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயரோட ஸ்
இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாண்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லிமிடெட் ஃப்ரம் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லெட்ஜர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ டிஸ்பிளே மூர் ரிப்போர்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் புக் லெட்ஜர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் அதில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லெட்ஜர்ஸ் எல்லாமே இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயருக்காக நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்க கம்பெனியில் ஃபுல்லாகவே எல்லா லெட்ஜஸ்மே இதில் என்ட்ரி ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணணும் மறுபடியும் லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் இருக்காது ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸிட்டிங் கம்பெனியில் நம்ம என்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதில் இருக்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் இயரில் நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக இருக்க போகுது ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் டேரெக்டாக என்ட்ரி ஆகிடும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே ரிஜிஸ்டர் ஆகியிருக்காது ஏன்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் நம்ம ஒரு எந்த ஒரு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரியும் சேல்ஸ் என்ட்ரியும் போட்டிருக்க மாட்டோம் அதில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மட்டும் இதில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காமிச்சிடும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் லெட்ஜர்லாம் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் டேட்டா ஸோ டேட்டாவை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த